சொல்லியும் வாழா அலிஹி வஸ்ஹாபி அஜ்மாயின் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே நம்முடைய இன்றைய நேரடி ஒளிபரப்பு கேள்வி நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்கின்றோம் வல்ல அல்லா சுபான தலா எந்த விஷயங்களை பேசுகின்றோமோ எந்த விஷயங்களை கேட்கின்றோமோ அதன்படி அமர்ச்சியோட தோஃபிக்கை நம்ம எல்லோரும் தந்தருவானாக என்று துவாட்சி தவணமாக இன்றைய நிகழ்ச்சி ஆரம்பம் செய்கின்றோம் முதல் நேரில் என்ன இருக்கிறாங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் தும்பாரு <laughs> அவரு அலகம் சொன்னாரு நம்ம இறகம் சொல்லாமா தொழுக பாத்திலாயிடும் தொழுக முடிஞ்சிடும் இது எப்படின்னா அவர்கிட்ட பேசுற மாதிரி அவர் கூட நம்ம பேசுற மாதிரி தொழுகையில அல்லா ரபுலால பேசுறது வந்து ஹராம் ஆகிட்டான் தொழுகையில அல்லா ரபுலால பேசுறது சாப்பிடறது சிரிக்கிறது இது எல்லாமே ஹராம் ஆகிட்டான் அதனால நம்ம அவரு அலகம் சொன்னதுக்கு நம்ம இறகம் கல்லா அப்படின்னு சொன்னோம்னா தொழுக பாத்திலாயிடும் தொழுக கூடாது அடுத்த நிலையில இருக்காங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் எங்க பேசுறீங்க ஒதுச்சுன்னா <laughs> அப்போ ஒது முடியுமா முடியாதாங்கிறத இமாங்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது அது பெரும்பாலும் வாய்ப்பு இல்லை துணி இல்லாமல் படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை துணிக்கு மேலே கைப்பட்டால் ஒது முடியாது ஒதுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அஸ்லாம் வலைக்கும் அலமதுல்லா எங்க பேசுறீங்க தாம்பரத்தில் இருந்தா என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு குரான் ஒரு <laughs> 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 குரானை இஃது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வழி என்னன்னு சொன்னால் சிறந்த நேரம் என்னன்னு சொன்னால் ஃபஜிருக்கு பிறகு மகரி பிறகு இது ரெண்டும் வந்து குரானை மனம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியான நேரம் ஏன் காரணம்னா ஃபஜிருக்கு வர பிறகு வந்து நம்முடைய மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் எந்த குழப்பம் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஃபஜிருக்கு பிறகு பள்ளிவாசலில் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக மனப்பாடம் ஆகும் முதல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன சூறாக்கள் இருந்து மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படி மனப்பாடம் முதல்ல ஒரு ஆயத்தை ஓதணும் அந்த ஆயத்தை ஒரு அஞ்சு தடவை பத்து தடவை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அதுல மனசுல பதிக்க அப்புறம் அடுத்த ஆயத்த ஓதணும் உதாரணமா அலமது இல்லா ரபி அலமீன் அலமது இல்லா ரபி அலமீன் அலமது இல்லா ரபி அலமீன் பத்து தடவை சொல்லணும் பத்து தடவை பதினஞ்சு ரூபாய் மனக்கு மனப்பட ஆன வரைக்கும் அது ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அர் ரஹ்மான் ரஹீம் இது பத்து தடவை சொல்லிட்டு அடுத்த அஞ்சு தடவை அலமது இல்லா ரபி அலமீன் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் அலமது இல்லா ரபி அலமீன் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் அப்புறம் மாலிக்கி உமிதீன் சேர்க்கணும் இது மனப்பட ஆனதுக்கு அப்புறம் அலமது இல்லா ரபி அலமீன் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் மாலிக்கி உமிதீன் அலமது இல்லா ரபி அலமீன் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் மாலிக்கி உமிதீன் இந்த முறைப்படி நம்ம மனநம் பண்ணுனாக்கா இன்ஷால்லா மனநம் ஆகுது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது எல்லாத்துக்கு மேல குரானை மனநப்பாடம் பண்றது சரியான வழி என்னன்னு சொன்னா ஃபஜருக்கு பிறகு உட்காந்து நீங்க குரான் ஓதணும் மனப்பாடம் பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ரக்கா தொழுணும் ரெண்டு ரக்கா தொழுணும் அது இஸ்ரா குறை தொழுகையா கூட இருக்கலாம் அல்லது மத்த தியாகலா தேவை தேவைக்கான சலாத்துல ஆஜத்துறை தொழுகை கூட ரெண்டு ரக்கா தொழுது அல்லாடு துவா கேட்கணும் யாரு நான் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கேன் இதை மனசுல நிறுத்தி அல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தடவையும் தொழுது தொழுது துவா கேட்டு இந்த மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இன்ஷால்லா ஈஸியா மனசுல பதியும் அல்லா ரபுல் அலி குரானை ஈஸியா இது பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தையும் கொடுப்பா இன்ஷால்லா சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்ல ஒரே வார்த்தை சொல்றதா வழிகட்டவர்கள் போராஷியாலாம் வந்து வழிகட்டவர்கள் அதான் பெருமானா சல்லா அலிஸ்லத்துக்கு பிறகு வந்த பித்னாக்கள்ல நான்கு ஹலீஃபாக்களுக்கு பிறகு வந்த பித்னாக்கள் இது ஒரு பித்னா இந்த ஷியாக்கள் போராக்கள் 
இவங்க யாரு பாத்தீங்கன்னா இவங்க பல குரூப் இருக்கிறாங்க ஷியா போரா ராபிசியா இமாமியா இஸ்னாஷரியா இந்த மாதிரி பல குரூப்புகள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு கொள்கை ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு கொள்கை இவங்களோட பேசிக் கருத்து வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு சொன்னா பேசிக் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா இவங்களுக்கு அவ்வளவு கருதியாலும் உமர் அதிலானும் பிடிக்காது ஷியாக்களுக்கு அவ்வளவு சித்திய கருதியாலும் பிடிக்காது உமர் அதிலானும் பிடிக்காது இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து திட்டுவாங்க அதே நேரத்தில் அலி ரதி அல்லாஹத்துல தலையில் வச்சு கொண்டாடுவாங்க அலி ரதி அல்லாஹ தலையில் வச்சு கொண்டாடுவாங்க அதே மாதிரி அகில பைத்தி என்று சொல்லக்கூடிய நபிசுல்லாஸ்துடைய குடும்பத்தினருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நபிசுல்லா குடும்பத்தினர் சொன்னா ரசூல்லாட சாச்சாமார் அப்பாஸ் ரதிலானவோ அவங்களுடைய மகன் இபன் அப்பாஸ் ரதிலானவோ அதே மாதிரி ரசூல்லாடைய மகள் ஃபாத்திமா ரதிலானவோ அனுஹா அவங்களுடைய கணவர் அலி ரதிலானவோ அவங்களோட ரெண்டு பிள்ளைங்க ஹசன் ஹுசைனு இந்த மாதிரி ரசூலுல்லாட குடும்பத்துக்காக ரத்த பந்தம் அவங்களும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அதனாலதான் அவங்க கருதுல உமர்ல பிடிக்காது உஸ்மான பிடிக்கும் உஸ்மான் என்ன அவங்க ரசூலாட மருமக அலிரதிலாவுக்கு சகல அதனால அவங்களும் பிடிக்கும் ஏன்னா ரசூலாட குடும்பங்கனால இவங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாத குடும்பத்தினருக்கு மட்டும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து மற்ற சகாவாக்களை ஆயிஷாவை திட்டுவாங்க பாவிங்க ஆயிஷா ரதி அல்லாஹத்தானவ வாயில வந்தவங்க எல்லாம் திட்டுவானுங்க ஏன்னா ரசூலாட குடும்பம் இல்லையா அவங்க அவங்க மனைவி தானே ஒரு மனிதனுடைய மனை குடும்பம் என்பதிலே அவங்க மனைவி வரமாட்டாங்களா பிள்ளைகள் மட்டும் தான் வருவாங்களா ஆனா இவங்க அகல பைத்தியங்கிற பேர்ல என்ன பண்ணுவாங்க அகல பைத்தியங்கள நேசம் வச்சிருந்தோங்கிற பேர்ல இப்படி நிறைய வழிகிட்ட குழப்பங்கள் அவங்களுக்கு மத்தியில ஹயர் இவங்களோட பேசிக் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரசூல்லாவுக்கு நுபோத் வந்ததே வந்து அவங்களுடைய பேசிக் அதாவது அவங்களுடைய குறைஞ்சபட்ச வழிகேடு சொன்னா ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்ல மோத்தான உடனே அதுல அலிதான் முதல்ல வந்து ஹலிஃபா வந்திருக்கணும் ரசூல்லா மோத்தான உடனே முதல் ஹலிஃபா யார் வந்திருக்கணும் அதுல அலிதான் வந்திருக்கணும் அதுல அவுபக்கரும் உமரும் ஏமாத்திட்டாங்க அவங்கள அவுபக்கர் இல்லாலும் உமர் இல்லாலும் ஒரு அலி இல்லாலும் ஏமாத்திட்டாங்க ஏமாத்தி இவங்க முதல்ல ஹலிஃபா வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது இவங்க வைக்கிற முதல் குற்றச்சாட்டு அதுல ஒரு குரூப் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போய் என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல ரசூல்லாவுக்கு பிறகு அலி ரதிலான ஹலிஃபாவா இல்ல ரசூலுல்லாவே ஹலிஃபா தான் அலிதா ரசூல்லாவா வந்திருக்கணும் அதாவது நுபுவத்தை நபியா யாரு அலிதா நபி அலி ரதிலான தான் நபியா வந்திருக்கணும் என்ன பிரச்சனை அப்படி எப்படி அப்ப ரசூல்லா நபி ஆயிட்டாங்கன்னா ஜிபிரி அலி சலாத்து வசலாம் முதல் முதல்ல வகையை கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வரும்போது அலியும் ரசூல்லா பக்கத்துல பக்கத்து இருந்ததுனால அவங்களுக்கு யார் அலி யார் ரசூலா தெரியாம நுபுவத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆள் மாறாடத்துல ஆஹ் அலி ரதிலாட்ட கொடுக்க வேண்டிய அந்த நுபுவத்தை நவிப்பட்டத்தை முகமது சல்லா அலத்துல கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க தெரியாம அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கூட்டம் வழிகட்ட கூட்டம் அதுல இன்னும் விதை மிஞ்சிய கூட்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இல்ல ஜிபிரி அலி சலாத்து வசலாம் ஆள் மாறாட்டம் பண்ணல அவரு கரெக்டா தான் கொடுத்தாரு யார்ட்ட கொடுத்தாரு அலி ரதிலாட்ட கொடுத்துட்டு போனாரு நபி சல்லா அலத்துல பொண்ணை கொடுத்து ஏமாத்தி அந்த நுபுவத்தை புடிங்கிட்டாங்க நவுது பில்லா தன்னுடைய மகள் பாத்திமாவை அலிதலுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவங்க ஏமாத்தி அந்த ரூபத்தை பிடிக்கிட்டாங்க இப்படி வழிகட்ட கூட்டங்கள் அவங்க பத்தில எல்லாமே வழிகட்டது இதுல நம்ம மார்க்கத்துல அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாத்துல ரசூல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் பேரால இட்டு கட்டப்பட்ட எக்கச்சக்கமான ஹதீஸ்களை இட்டு கட்டியவர்கள் யாருன்னு சொன்னா இந்த ஷியாக்கள் தான் ரசூல்லாவுக்கு பிறகு அவங்க பேர வாயில வந்ததெல்லாம் இட்டு கட்டிடுவோம் போய் சொல்றதா தயங்கவே மாட்டான் அவன்கிட்ட ஒரு கொள்கை வந்து தக்கியான ஒரு கொள்கை தக்கியான்னு சொன்னா அதாவது தீர்வு காண்டி போய் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அடிப்படையில தான் வந்து அந்த பாத்திலான வழிகட்ட கொள்கையின் அடிப்படையில தான் என்ன பண்ணுவோம் அதிசகல விஷயத்துல வாயில வந்தபடிலாம் பேசுவானுங்க எல்லாமே அதிசன்னு சொல்லுவாங்க அதனால சியாக்கள் சொல்லக்கூடிய அதிசம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்டு கட்டப்பட்ட முருடாவா இருக்கும் வாயில வந்தபடி அதிசம் விட்டு அடிப்பான் அது சியாக்களுடைய இயல்பு சரி நாம இப்ப உள்ள சியாக்களோட பழகலாமா தொடர்பு வைக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா வியாபார தொடர்பு வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது சியாக்களோட வியாபார தொடர்பு வைக்கிறது தப்பு கிடையாது கொடுக்கல் வாங்க தொடர்பு வைக்கிறது தப்பு கிடையாது பொண்ணு கொடுக்கலாம் திருமண உறவு வைக்கிறது கூடாது ஹராம் அல்லது நெருங்கிய நண்பனா ஆக்கி கொள்வது இது ஹராம் கூடாது மற்றபடி பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கலாம் கொடுக்கல் வாங்க வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லை ஆகவே அவர் வந்து ஒரு வழிகட்ட கூட்டம் ஷியாக்களுடைய கூட்டம் வந்து வழிகட்ட கூட்டம் அல்லாஹ் மிக்க நன்கு இருந்தவன் வலைக்கம் சலாம் சவுதியில என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் அகமதுல விசாரிச்சுட்டு மகளிர்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் தகவல் வந்து எங்கேயுமே பிறப்பாக்கல சும்மா கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தாங்க அங்க பார்த்த
நாளைக்கு மத்த சவுதியில இதுல துபாயில அரபு நாடுகள்ல நாளைக்கு கொண்டாடுறாங்கன்னா ஓகே அலமதுல்லா அவங்க பேரை பார்த்துருக்காங்க அது முப்பது நாள் பூர்த்தி பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு பெருநாள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இருபத்தி ஒன்பது நம்பர் தான் வச்சிருக்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது நம்பர் பிற பார்க்கணும் பிற பார்த்தோம் எங்கேயுமே பிற தெரிஞ்சதுக்கான சின்ன அடையாளங்கள் கூட இல்லை சொல்லப்போனா தமிழ்நாடு முழுவதுமே அளவு இல்ல மேகம் ரொம்ப தெளிவா இருந்துச்சு ஒரு சில இடங்கள்ல மேகம் மட்டும் மெட்ராஸ்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருந்துச்சு மேகம் இன்னைக்கு நானே போய் பெறலாம் பார்த்தேன் அங்கமே பெற தெரியல இன்ஷால்லாம் திங்கக்கிழமை பெறுனா அங்க பார்த்தாங்க இங்க பார்த்தாங்க சொல்றது போற அவதூறு பச்சை போய் அதெல்லாம் நம்பாதீங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் புரியலாம் <laughs> முன்னாடி <laughs> இது அஞ்சு வக்து தொழுகையோட சம்பந்தப்பட்டது அல்ல ஒது என்பது அஞ்சு வக்து தொழுகையோட சம்பந்தப்பட்டது அல்ல எப்பொழுதெல்லாம் ஒது சேருமோ அப்பொழுதெல்லாம் ரெண்டு ரக்கா தொழுதுக்கணும் எப்பொழுதெல்லாம் ஒது சேருமோ ஒது செஞ்சுட்டு வந்த உடனே ரெண்டு ரக்கா தொழுதுக்கணும் அது மிக மிக ஏற்றமான தொழுகை ஏன்னு சொன்னா பெருமானா சல்லல்லாஹ் சமூகம் மேராஜுக்கு போனாங்க மேராஜுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே அதற்கு பிலாண்டை கேட்டாங்க பிலாலே நான் மேராஜுக்கு போய் சொர்க்கத்தை பார்க்கும் பொழுது சொர்க்கத்துக்கு முன்னால நான் போறேன் சொர்க்கத்தில் நான் போற உள்ள போறேன் எனக்கு முன்னாடி யாரும் நடந்து போற மாதிரி கால்வீச்சத்தை கேட்டுச்சு சொர்க்கத்தில் நான் தான் முதல்ல உள்ள போறேன் அப்ப எனக்கு முன்னாடி யாரும் நடக்கிற மாதிரி கால்வீச்சத்தை கேட்டுச்சு நான் பார்த்து எனக்கு முன்னாடி யாரும் சொர்க்கத்து உள்ள போறது இல்ல வேகமா போய் பார்த்தா நீங்க நடந்து போய்கிட்டு இருந்தீங்க யாரு சொல்றாங்க பிலால் ரதி தான் சொல்ல சொல்றாங்க நான் சொர்க்கத்தில் போய் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு முன்னால் நடந்து போகக்கூடிய சத்தம் கேட்டுச்சு யார் நடக்கிறான்னு போய் பார்க்கும்போது நீங்க நடந்து போய்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படி மாஷாலா சொர்க்கத்தில் எனக்கு முன்னால் நடந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க அப்படி என்ன சிறப்பான அமல் செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப பிலால் ரதி அல்லா அவத்தர் சொன்னாங்க யார சொல்லல அப்படி என்ன நான் சிறப்பான அமல் எல்லாம் செய்யல ஆனா என்னோட இயல்பு என்னன்னு சொன்னா எப்ப ஒது முடிஞ்சாலும் உடனே ஒது செஞ்சிருவேன் எப்ப ஒது முடிஞ்சாலும் உடனே ஒது செஞ்சிருவேன் ஒது செய்யறப்பலாம் உடனே ரெண்டு காத்து அந்த தொழுகை காணி தகையத்து ஒது ஒதுவுடைய காணிக்க ரெண்டு ரக்கா தொடுதுருவேன் அப்ப நான் எப்ப ஒதுவோடவே இருப்பேன் ஒது முடிஞ்சா உடனே ஒது செஞ்சிருவேன் அப்படி ஒது செஞ்சுட்டா வந்தா உடனே ஒன்று ரெண்டு ரக்கா தொழுதுருவேன் தகையத்தல் தகையத்தல் ஒதுன்னு சொல்லி ரெண்டு ரக்காத்து காணிக்க தொழுதுருவேன் இது என்னுடைய இயல்பு யார சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிலால் ரதி இல்லானும் அப்ப பாருங்க அந்த ஒரு தொழுகை பிலால் ரதி இல்லாருக்கு எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்துருது சொர்க்கத்துல ரசூல்லாய் சல்லா போறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க நடந்து போற மாதிரி பாக்கியத்தை அல்லா ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க அதனால அவ்வளவு ஒரு உன்னதமான தொழுகை அந்த தகையத்தில் ஒரு தொகை இது வந்து நீங்க அஞ்சு வேலைக்கு மட்டும்தான் தொழுணுங்கிற கம்பல்சரி கிடையாது அஞ்சு வேலை தொழுகைக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை எப்பெல்லாம் ஒது செய்யறீங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து ரெண்டு ரக்கா தொழுதுக்கிறது ரசூல்லாய் சல்லாத்திலும் வலியுறுத்தப்பட்ட மிக நன்மைக்குரிய ஒரு சுண்ணத்து இது ரெண்டா சகோதரி கேட்டாங்க ஒரு கபருஸ்தானை பார்க்கும் போது பெண்கள் இந்த கபருக்கு போகலாமா சலாம் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு முதல்ல கபருக்கு போகும் பொழுது ஆண்கள் என்ன செய்யணும் ரசூல்லா சொல்றாங்க இன்னி நகீத்துக்கு மன் ஜியாரத்தில் குபூர் கபர்களை ஜியார செய்வதை உங்களை தடுத்து இருந்தேன் இப்ப நீங்க ஜியார செய்யுங்க துதக்கில் மோத் அது உங்களுக்கு மரணத்தை ஞாபகப்படுத்தும் அப்படின்னாங்க அப்ப ஆண்கள் கபரிஸ்தானுக்கு போறதுக்கு என்ன நோக்கம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் துவாய் மகபுர செய்யறதுக்காண்டி போறேன் அந்த கபராளிகளுக்காண்டி மகபுரத்துக்காண்டி பா துவா செய்யறதுக்காண்டி போறேன் கபராளிகள் பாவங்கள் பண்ணிக்கப்படுறதுக்காண்டி துவா செய்யறதுக்காண்டி போறேன் அது நீங்க கபருக்கு போய் தான் செய்யறது அவசியம் இல்ல வீட்டுல உட்காந்து செய்யலாம் பள்ளியாசில உட்காந்து செய்யலாம் உங்க கடையில உட்காந்து செய்யலாம் யாரும் அந்த கபராளிகள் பாத்துல மன்னிச்சு யாரும் தாராளமா கேட்கலாம் அல்ல மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான் இல்ல கபருக்கு போய்க்கல அப்பதான் மன்னிக்கலாம்னு சொல்ல மாட்டான் அப்ப துவாய் மகபுர ஓதுவதற்காக கபராளிகளுக்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்பதற்காக நாம கபருக்கு போனது அவசியம் கிடையாது அங்க போய் தான் துவா கேட்கறது அவசியம் கிடையாது வீட்டுல இருந்தே கேட்கலாம் கடையில இருந்து கேட்கலாம் பள்ளியில இருந்து கேட்கலாம் எங்கே கேட்கலாம் ஆ கபருக்கு போறது ரசூல்லா ஏன் அனுமதி கொடுத்தாங்கடா என்னா துதைக்கும் மோத் உங்களுக்கு அது மரணத்தை ஞாபகப்படுத்தும் அது உங்களுக்கு மரணத்தை ஞாபகப்படுத்தும் அதனால நீங்க கபருக்கு போங்க அப்படின்னாங்க இப்ப மரணத்தை ஞாபகப்படுத்துறது எந்த கபருக்கு போனா ஞாபகம் வரும் ஒரு பொது கபரு ஸ்தான் இருக்குது அங்க அடக்கம் செய்யப்பட்ட சின்ன சின்ன கபருகள் இருக்குது அங்க போய் நின்றா நமக்கு மரணத்தை ஞாபகம் வருமா நல்ல ஜிகு ஜிகு லைட் போட்டு நல்ல சீரியல் கலர் லைட் போட்டு நல்ல மல்லிகை பூவால
அந்த தர்காக்குள்ள போன மூத்திரம் ஞாபகம் வருமா எங்க ஞாபகம் வரும் அதனாலதான் கபுரு சியாரத்து என்பது பொது கபுர்களுக்கு சியாரம் செய்யலாம் ஏனென்றால் மரணத்துறை ஞாபகத்தை ஏற்படுத்தும் தர்காக்களுக்கு முஸ்லீம்கள் போகக்கூடாது ஏன்னா அங்க போன மரணத்துறை ஞாபகம் வர்றது இல்ல அங்க நடக்கிற அமைச்சாரங்கள் பெண்கள் ஆண்கள் ஒன்னா வர்றது பெண்கள் தலைநிறைய மல்லிகை போச்சுட்டு வர்றது அங்க உள்ள போன அந்த ஊதுபத்தி வாசனை மல்லிகை பூ வாசனை அங்க போட்டு சீரியல் இட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா மூத்திரை ஞாபகம் யாருக்கா வருமா யாருக்கு மௌத்துரை ஞாபகம் வராது ஏன்னா கபருக்கு போறதுக்கு ரசூல்லா அனுமதி கொடுத்ததே மௌத்துரை ஞாபகம் வரணுங்கிறதுக்காண்டி தான் துபாய் பாவத்துக்காண்டி அல்ல அவங்களுக்கு பாவ பண்ணி கேட்கறதுக்காண்டி அல்ல பாவ பண்ணி கேட்கறது நீங்க வீட்டுல இருந்து கேட்கலாம் பள்ளியாசல் உட்காந்து கேட்கலாம் கபருக்கு போய் தான் கேட்கறது அவசியம் இல்ல கபருஸ்தானுக்கு போறது பெருமான சில அனுமதி கொடுத்ததே நாம அவங்களுக்கு நமக்கு மரணத்துறை ஞாபகம் வரணுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் இது யாருக்கு அனுமதி ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி ஏனென்றால் பெருமான சல்லல்லா அலி சொல்வர்கள் பெண்கள் கபருக்கு போறதை தடை செய்தார்கள் கபுர்களை சியார செய்யக்கூடிய பெண்களை அல்லா சபிக்கின்றான் சை முஸ்லீம்லயும் அபுதாபியில வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான அதிஸ் லானல்லாவு சவ்வாராத்தில் குபோர் கபுர்களை சியார செய்யக்கூடிய பெண்களை அல்லா சபிக்கின்றான் ஆகவே பெண்கள் அது பொது கபிரிஸ்தானம் தான் போகக்கூடாது தர்காக்களா இருந்தாலும் போகக்கூடாது ஆண்கள் பொது கபிரிஸ்தானுக்கு போகலாம் ஜியாரத் சொல்லலாம் ஜியாரத் செய்யலாம் அந்த கபிராளிகளுமே சாதி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு அளவு சுரா குள்ளா அது குள்ளது பிரபில் பழக்கம் குள்ளது பிரபினா சோதி அவங்க ஈசா சாப் செய்யலாம் இதெல்லாம் பொது கபிரிஸ்தானுக்கு தர்கா வடிவில் இருக்கக்கூடியதுக்கு ஆண்கள் போகக்கூடாது மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லை பெண்கள் இங்கேயும் போகக்கூடாது அங்கேயும் போகக்கூடாது ஏன்னு சொன்னா ரசோல்லா இசை தடுத்துட்டாங்க கடைசியில் நீங்க பன்னெண்டு தக்பீர் சொல்லலாம் நீங்க ஷாஃபி முறைப்படி பன்னெண்டு தக்பீர் ஹனபி முறைப்படி ஆறு தக்பீர் அதே சொல்லிடுறேன் ஆனால் ஹதீஸுக்கு மிக அதிகமான அதிசுகள் இருக்குது பன்னெண்டு தக்பீர் தான் அதிசுகள் இருக்குது ஆறு தக்பீர் வந்து ரொம்ப கம்மியான அதிசுகள் தான் இருக்குது ஒரு சில பலகீனமான அதிசுகள் இருக்குது ஆனால் பன்னிரெண்டு தக்பீர்களுக்கு தான் உறுதியான அதிசுகள் இருக்குது அடுத்த நிலையில என்ன இருக்காங்க அலாமலைக்கும் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு கணக்கு <laughs> பார்த்து <laughs> 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 கணக்கு பார்த்து எத்தனை போன் எத்தனை போன் ஆக இருக்குது எனக்கு அதில் நான் எவ்வளோ சக்காத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு எழுதி நோட் பண்ணி வச்சிடணும் லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு கூட அவங்க நகையை விற்று சக்காத்து கொடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்போ கணக்கு பார்த்தணும் கணக்கு பார்த்து தன்னுடைய சக்காத்து அமைதி எவ்வளோ கடமைங்கிறத குறிச்சு வச்சிடணும் குறிச்சு வச்சுட்டு இப்போ சில சமயத்தில் வந்து எப்படின்னா பெரிய வியாபாரியாக இருப்பார் இப்போ லாக்டவுனில் கையில் காசே இருக்காது ஜக்காத்து அவருக்கு நிறைய கடமையாக இருக்கும் ஆனால் சக்காத்து காசு இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணலாம் கணக்கு பார்த்தோம் அவர் அந்த வருஷம் முடிவு வந்தால் ரமலாலேயும் பத்து நாள் வர வருஷம் முடிவு போடுது கணக்கு பார்த்தோம் எவ்வளவு எனக்கு சக்காத்து கடமை எவ்வளவு நான் கொடுக்கணும் எவ்வளவு பணம் நீங்க எழுதி வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் இன்ஷால அடுத்தடுத்து பணம் வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா சக்காத்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் நகை வச்சிருக்கிறவங்க ஜக்காத்து கண்டிப்பா கொடுத்தாங்க இல்லைன்னா ரசூல் அரசன் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு பெண்மணி ரசூலாட்ட வர்றாங்க கை நிறைய காப்பு போட்டு வந்தாங்க இந்த காப்புக்கு சக்காத்து கொடுத்துட்டேன்னு கேட்டாங்க இல்லன்னு கேட்டாங்க உனக்கு மறுமையிலே நெருப்பினால் ஆன காப்பு அணியப்படும் நரகத்திலே ரசூல் அரசு கண்டிச்சாங்க அதனால நகைகளுக்கு பெண்கள் சக்காத்து கொடுக்கணும் ஆஹ் இப்ப லாக்டவுன் டைம் நாகெல்லாம் மூடி இருக்குது இப்ப விற்க முடியாது கொடுக்க முடியாதா முதல்ல கணக்கு எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிருங்க லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு கூட சில வித்து கொடுத்துக்கலாம் சார் அலாமலைக்கும் எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு சென்னையில என் கணக்கு எல்லாம் தெரியல பேர அறிவிச்சிட்டாங்க <laughs> குழப்பாதிகளோட பேச்சை கேட்காதீங்க இது ஷெய்தானுடைய வேலை நாளைக்கு இன்ஷால நிம்மதியா நோன்பு வைங்க நாளை கழிச்சு திங்கக்கிழமை தான் பெருந்தா இன்ஷால அலாம் வலைக்கும் 
ஒரு <laughs> நன்மை <laughs> எனக்குறாங்க <laughs> முடிவு <laughs> பண்றது <laughs> எது உங்களுக்கு நன்மையோ எது ஹைரோ அதை அல்ல லேசாய் கொடுப்பான் அதாவது அந்த உதாரணம் கல்யாணம் சொல்றேன் பெருமாள் இளைஞர்களுக்கு அதான பிரச்சனை கல்யாணம் முடிக்க எந்த பண்ண முடிக்கலாம்னு சொல்லி அப்ப அந்த பெண்ணை திருமணம் முடிப்பதாக இருந்தால் அல்ல அதற்கான வசதிகள் அமைச்சு கொடுப்பான் இல்ல அந்த பெண்ணு வேணாம் சொன்னா அல்ல அந்த பெண்ணை இயற்கையா தூரமாக்கி விட்டுருவோம் அதனால இது அல்லாவிடத்தில் கேட்கக்கூடிய முடிவு அதனாலதான் ரசூல்லா சல்லா சொல்றாங்க இது அல்லாவிடத்தில் எடுக்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய ஒரு மஷ்வரா அதே மாதிரி எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனிஷ்தார யார் ஒருவர் ஆலோசனை செய்து முடிவெடுக்கிறாரோ மஷ்வரா செய்து முடிவெடுக்கிறாரோ அவர் ஒருபோதும் தோல்வி அடைய மாட்டார் ரசூல் நஷ்டமடைய மாட்டார் ரசூல சொல்றாங்க சோ அதனால எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் மஷ்வரா பண்ணணும் ஆலோசனை பண்ணணும் நம்மளா போய் ரெண்டு டக்குன்னு முடிவெடுக்க கூடாது முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மசோரா பண்ணணும் ஆலோசனை செய்யணும் ரெண்டு ரக்கா தொழுணும் அல்லாட்டையும் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுங்க அந்த முடிவு அது அல்லாவுடைய முடிவு அல்லா ஹைர கொடுப்பாம் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட இருங்க அல்லா ரப்பா அந்த முடிவு வெற்றியை கொடுப்பான் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ ஹலோ எங்க பேசுறீங்க வழிபாடு <laughs> ஆதம் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவ்வா அலி இஸ்லாம் நிகழ்ச்சி பூமிக்கு வந்த பிறகு அவங்களுடைய மக்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாத்துடைய மகன் அவங்களுடைய வம்சத்துல வந்தவங்க ஷீஸ் அலி இஸ்லாம் நபி ஷீஸ் அலி இஸ்லாம் ஒரு நபி அதாவது நூ அலி இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி ஷீஸ் அலி இஸ்லாம் நபி வந்தாங்க அந்த ஷீஸ் நபி அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் ஆத நபி அவ்வா நபி உயிரோடு வந்த வரைக்கும் ஷெய்தா வந்து மக்களை வழிகிடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணா சிலை வணக்கத்தை ஏற்படுத்தி எவ்வளவு முயற்சி பண்ணா அவனால ஏற்படுத்த முடியல ஷீஸ் நபி அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவங்கள அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல நபியா இருந்தாங்க மக்கள் வந்து அவங்க ரொம்ப போட்டுனாங்க ரொம்ப மொஹபத் வச்சுனாங்க அவங்க மேல அவங்க மூத்தா போன பிறகு இடைப்பட்ட காலத்துல ஒரு நபி வரத்துக்குள்ள ஷீஸ் நபி அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் மூத்தாயி இடைப்பட்ட ஒரு நபி வரத்துக்குள்ள ஷெய்தா என்ன பண்ணா அந்த நேரத்துல பூந்து விளையாட ஆரம்பிச்சான் என்ன விளையாண்டா அந்த ஷீஸ் நபி அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் மீது அவங்களுடைய மக்கள் அவங்களுடைய வம்சத்தார்கள் நிறைய நல்ல மொஹபத் வச்சிருந்தனால அவங்க ஷீஸ் நபியுடைய பிரிவை வந்து அவங்களால தாங்கிக்க முடியல ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க ஒரு நபி நம்மளோட போயிட்டாங்களே போயிட்டாங்களே வேதனையோட இருந்தாங்க அப்ப ஷெய்தா அவங்க வந்து என்ன பண்ணா இப்படிதானப்பா 
சீசனை போயிட்டு அவளை தானே வருத்த பிறகேன் அவர் உங்களோட போகல உங்களோட தான் இருக்காரு அப்படி எப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணா சேத்தானக்கா சேத்தா ரூபத்தில் வரமாட்டோம்ல நல்ல பெரிய தலைப்பா கட்டிக்கிட்டு பெரிய ஆளி மாதிரி பெரிய அல்லாம மாதிரி தானே வருவான் சேத்தான் வந்து அவங்கள்ட்ட என்ன சொன்னாக்கா நீ அப்படி சீசனை போய் ஞாபகப்படுத்தணும்னு சொன்னா அவரோட உருவத்தை வரைஞ்சு வச்சுக்க உருவத்தை வரைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நின்று டெய்லி அவர் நினைச்சாலே அவர் ஞாபகம் வந்துடும் இப்படிலாம் சொன்ன உடனே முதல் முதல்ல ஆரம்பிச்சது உருவ படம் மூலமாக தான் சேத்தா சீர்க்க ஆரம்பித்தான் உருவ படங்கள் மூலமாக அதுக்கப்புறம் தான் அப்படி அப்படியே அப்படியே உருவ படங்கள் உருவ சிலைகளாக மாறி அதுக்கப்புறம் நல்லோர்கள் மரணிக்க மரணிக்க அந்த நல்லோர்களுடைய உருவ சிலைகளையும் உருவ படங்களையும் சைத்தான் வச்சு மக்களுக்கு மத்தியில் போற்றி போற்றி அதை உருவாக்க சிலை வணக்கத்தை வணங்கக்கூடிய உருவாக்கத்தை உருவாக்கிட்டான் அதனால தான் எம்பெருமான சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் உருவம் வரைவதை தடை செய்தார்கள் ஏன் ரசூல்லா இஸ்லாத்தின் இன்னிவரி உருவம் இல்லை கண்மணி நாயம் சொல்லலாம் அது ஹதீஸ் ஆயிரக்கணக்கான ஹதீஸ்கள் உயிரோடு இருக்குது ஏன் ரசூல்லா சார் கடைசி வரைக்கும் தனக்கு உருவம் வரைய அனுமதிக்கல ஏன் பெருமானா சொல்லலா சார் அல்லா பாதுகாக்கணும் அவங்க மட்டும் உருவம் வரைவதை அனுமதித்திருந்தால் இன்னைக்கு ரசூல்லாவுடைய பள்ளிவாசல் ரசூல்லா தர்காங்கிற பேர்ல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான தர்காக்கள் உருவாயிருக்கும் ஒவ்வொரு தர்கா ரசூல்லா உருவப்படத்தை வச்சு வணங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நௌதுபில் அல்லா பாதுகாத்தா அதனாலதான் உருவப்படங்கள் இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்டது ரசூல்லாவுக்கு பிறகு ஏன்னா நபி யாரும் கிடையாது அதை சேத்தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு அவன் உருவப்படங்கள் உருவாக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதால ரசூல்லாசம் உருவப்படங்கள் வரைய தடை செஞ்சாங்க சிலைகள் வடிப்பது ரசூல்லா தடை செஞ்சாங்க ஸோ இப்படிதான் வந்து சிலை வணக்கம் உருவாச்சு சைத்தா இருக்கிறான் சைத்தா அவனுடைய திறமையை வச்சு மக்கள் எப்படி வழிகெடுத்து ஏன்னா அல்லாட்ட அவன் சவால் விட்டு வந்தான் வறுமையில அல்ல இவ அதாவது ஆதம் அலி சலாத்து இஸ்லாம் ஒரு சஜா செய்யாம அல்ல துரத்தும் பொழுது சவால் விட்டு வந்த உபவி என்னவும் அவருடைய ஒவ்வொரு பாதையிலும் உட்கார்ந்து அவளை வழிகெடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சைத்தா சவால் விட்டு வந்தான் அந்த சவால் நிறைவேற்றுவதற்காண்டி அல்லா சில சக்தியினை அவனுக்கு கொடுத்தான் அந்த சக்தியில வச்சுதான் அந்த சிறுக்குகளையும் அநியாயமான சிறுக்குகளையும் உருவப்படங்களையும் முதல் முதல் சேத்தான் உருவாக்கணும் அப்படி உருவானதா அந்த சிறுக்குங்கிறது சோ இப்படிதான் சிறுக்கு உருவாச்சு ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டதாவது ஆஹ் என்னுடைய தொழுகை அல்லாட்ட ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுச்சாலும் எனக்கு எப்படி தெரியும் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறீங்க நம்ம அல்லாட்ட துவா கேட்போம் யாரெல்லாம் என்னோட தொழுகை கபூல் செஞ்சுக்க என்னுடைய துவா என்னை தொழுகை கபூல் செஞ்சுக்க அப்படின்னு அல்லாட்ட துவா கேட்டுட்டே இருப்போம் அல்லா நிச்சயமா கபூல் செய்வான் இஷாலா ஆஹ் ஒரு அடையாளம் நாம் செய்த ஒரு அமல் அல்லா இடத்துல ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுச்சாங்கிறது ஒரு அடையாளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நாம் செய்த ஒரு அமல் தொழுகையோ மற்ற இவாதத்துகளோ அது அல்லா இடத்துல ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது என்றால் அதற்கு அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா அடுத்த ஒரு நல்ல அமல் செய்யறதுக்கு அல்லா நம்ம வாய்ப்பு கொடுப்பான் அடுத்த ஒரு நல்ல அமல் செய்யறதுக்கு அல்லா நமக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பான் அப்போ அடுத்த ஒரு நல்ல அமல் செய்யறதுக்கு அல்லா நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாலே இது முந்தின அமல் ஒப்புக்கொண்டதுக்கான அடையாளம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் சோ அந்த அடிப்படையில எப்ப ஒரு நல்ல அமல் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தா உடனே செஞ்சிடணும் அது நம்ம செய்யாம தள்ளிப்படக்கூடாது என்ன நினைக்கணும் அது வந்து முன்னாடி செஞ்ச நன்மை நல்ல தோழுகையோ சலக்கா ஓ சக்காத்து ஏதோ ஒண்ணு நான் செஞ்சதுக்கான ஒரு அடையாளம்னா அல்லா எனக்கு இப்ப நல்ல அமல் சேர்த்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கா உடனே செஞ்சிடணும் இது இதை கபல் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து இன்னொரு அமல் சேர்த்து நசிவு கொடுப்பான் இப்படிதான் மனுஷன் நல்ல அமல் செய்ய 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 அல்லா நெருக்கிக்கிட்டே இருப்பான் ரொம்ப நல்லவன் ஆயிடுவான் அதனால ஒரு பூமிக்கு அல்லா ரபுல் ஆனமின் ஒரு நல்ல அமல் சேர்த்து ஒரு வாய்ப்பு தரும் பொழுது அந்த வாய்ப்பை தவற விடக்கூடாது உடனே அந்த நல்ல அமல் செஞ்சிடணும் அல்லா மிக்க நன்றி தெரிந்தவன் அலாம்லைக்கும் மதச்சார்பின்மைங்கிற <laughs> 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 ஹலோ பாய் நீங்களே பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு புரியல மதச்சார்பின்மைங்கிற மாதிரி தான் புரிஞ்சிச்சு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மதச்சார்பின்மைங்கிற பேர்ல ஆஹ் சொல்றேங்க இந்த மத மதச்சார்பின்மைங்கிற வார்த்தையே வந்து ஏமாத்து வார்த்தை மதச்சார்பின்மைங்கிற வார்த்தை இஸ்லாத்துக்கு எதிரான வார்த்தை முஸ்லீமை பொறுத்த வரைக்கும் மதச்சார்பு வார்த்தை தான் மத சார்பு தான் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் மதத்தை சார்ந்தவன் அவன் இஸ்லாத்தை சார்ந்தவன் அவன் போய் நான் மதச்சார்பின்மை நான் வந்து மதம் இல்லாம மதம் எல்லாம் பேச மாட்டேன் பெரிய பைத்தியகாரத்தவன் அது ஏமாத்து வேலை ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மதச்சார்பின்மைங்கிற வார்த்தையே கிடையாது மதச்சார்பின்மைங்கிற வார்த்தையே வந்து ஒரு ஏமாற்று வேலை ஆக ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு மதத்தை சார்ந்துதான் இருப்பான் இப்ப இந்துக்கள் வந்து நாங்க எந்த மாதிரி சார மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற அரசியல் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் பயன்படுத்துவாங்க மதச்சார்பின்மை வாதிகள் நாங்களும் மதச்சார்பின் மதச்சார்பின்மைக்கா அவன் அந்த மதத்தை சாராம இருக்கிறான் அவன் அந்த மதத்தை ஒரு இந்து மதத்தை இந்து இந
இன்னைக்கு இந்தியா நாடு எவ்வளவு கேவலமா ஆக்கப்பட்டு விட்டது இந்தியாவினுடைய அரசியல் சாசன சட்டங்கள் அரசியல் சாசன சட்டத்தில் சொல்லப்படுறது இந்தியா என்பது ஒரு மதச்சார்பான்மையற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இந்திய நாடு நாட்டு நிர்வாகம் மதச்சார்பான்மை மதச்சார்பின்மை இல்லாத நாடாக இருக்கலாமே தவிர ஒரு முஸ்லீம் மத சார்பின்மை உள்ளவனா இருக்க முடியுமா முடியாது ஒரு முஸ்லீம் மதம் சார்ந்தவனா தான் இருக்கணும் அவன் இஸ்லாத்தை சார்ந்தவனா தான் இருக்கணும் அவன் ஒருபோதும் அந்த இஸ்லாத்தை விட்டு மத்த கொள்கையை ஏத்துக்க முடியாது ரெண்டாவது ஜனநாயகம் என்பதே இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது ஜனநாயகம் என்பது அது குஃப்ரியத்தின் கூட சொல்லலாம் இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது ஜனநாயகத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஜனநாயகம் என்பது இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கொள்கையா உருவாக்கப்பட்டது டெமோக்ரசிங்கிறதே முதல்ல அது இங்கிலீஷ் வேர்டு கூட கிடையாது கிரேக்க வார்த்தை அங்க கிரேக்க வார்த்தையில டெமோ என்ற மக்கள் கிரேஸ் என்ற ஆட்சி அந்த அடிப்படையில மக்கள் ஆட்சி என்ற அடிப்படையில டெமோக்ரசிங்கிற வார்த்தை உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆகவே டெமோக்ரசியும் இஸ்லாம் கிடையாது மதச்சார்பின்மை என்பதும் இஸ்லாத்துல கிடையாது ஆ இந்த நாடு டெமோக்ரசி நாடு ஜனநாயக நாடு அவன் நாடு சொல்லிட்டு போட்டோம் நாடு ஜனநாயக நாடா வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம ஜனநாயக நாட்டுல வசிக்க கூடாது அப்படிலாம் நமக்கு எந்த உத்தரவும் கிடையாது அல்லாட்ட இருந்து நாடு ஜனநாயக நாடா இருக்கட்டும் நாடு ஜன மதச்சார்பின்மை பேணக்கூடிய நாடா இருந்து போட்டோம் பட் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஜனநாயகவாதியாக இருக்க கூடாது அவன் மதச்சார்பின்மை அற்றவனாக இருக்க கூடாது ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை உண்மையான முஸ்லீமாக மதச்சார்புள்ள முஸ்லீமாக சொல்ல போனால் அவனுடைய அடிப்படை கொள்கையை உறுதியாக பின்பற்றக்கூடிய அவனுடைய அடிப்படை கொள்கையை உறுதியாக பின்பற்றக்கூடிய முஸ்லீம் ஒரு அடிப்படைவாதியாகத்தான் ஒரு பண்டமெண்டலிஸ்டாக தான் ஒரு முஸ்லீம் இருக்க வேண்டும் இதுதான் சரியத் தெரிவிச்ச என்ன சரி அவசியம்ங்க <laughs> 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 உங்க டவருடைய பாங்கட்டில் ஏதாவது ஒரு பள்ளிவாசல் எங்கேயாவது சொல்லக்கூடிய பாங்கு சத்தம் காதல் விடுதா கூட நீங்க பாங்கு சொல்லுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லை எந்த பாங்குமே காதல் விடல உங்களுடைய முசல்லாவுடைய பாங்கும் காதல் விடல அல்லது உங்களுடைய வேற எங்கேயோ பள்ளிவாசல் சொல்லக்கூடிய பாங்கு காதல் விடலன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம பாங்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தோணும் அதான் போறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் அதாவது <laughs> 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 குர்பானி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம மொத்த கரியையுமே வந்து சதக்கா பண்ணிடலாமா எங்களுக்கு கறி வேணாம்னு சொல்லலாமா இல்ல மூணுல ஒரு பங்கு நம்ம கண்டிப்பா எடுத்தா ஆகணுமா சாப்பிட்டுதான் ஆகணுமா கேட்கறாங்க அப்படி எந்த கம்பல்சரியும் கிடையாதுங்க நீங்க மொத்த கறியுமே சதக்கா கொடுத்துடலாம் மொத்த கறியுமே எங்களுக்கு வேணாங்க ஏழை கொடுத்துன்னு சொல்லிடலாம் தாராளம் பண்ணலாம் நீங்க எடுத்துதான் ஆகணும் அப்படி எந்த கம்பல்சரியும் கிடையாது சரி சில நகைக்கடைகள்ல வந்து சீட்டு போடுறாங்க மாதாந்திர சீட்டு மாசம் மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபா இல்ல மூவாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபான்னு கட்டினா பத்து மாசம் கழிச்ச உடனே எங்களுக்கு வந்து அந்த கட்டின பணத்துக்கு நகை தர்றாங்க அதுல அந்த அந்த பத்து பத்து மாசத்துக்குள்ள என்னைக்கு ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சோ அந்த ரேட்ல தருவாங்க செய்கூலி சேதாரத்தெல்லாம் கழிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி நாங்க வாங்குறது கூடுமான்னு கேட்கறாங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்க இது நீங்க சேர்ந்து ஒரு சிறு சேமிப்பு நீங்க ஒரு சேவிங் சிஸ்டம் அதாவது ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா அவங்க பேங்க்ல போடுற மாதிரி அவங்க கொடுக்குறீங்க அவங்க பத்து மாசம் கழிச்சு அவங்க நகை தர்றாங்க அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நகை தர்றாங்க சரி இந்த சேவிங் சிஸ்டத்துல அவங்க உங்களுக்கு தர ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காண்டி அவங்க சந்தோஷமா தர தெரிஞ்சா உங்களுக்கு வந்து இது கிடையாது செய்கூலி கிடையாது சேதாரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது இது வந்து வட்டியில வராது இது வந்து வட்டியில வராது உங்களுக்கு அவங்க சேவிங் பண்றத வந்து இது பண்றதுக்காக என்கரேஜ் பண்றதுக்காக செய்யலாம் ஆனால் இதுல நிபந்தனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எங்கள்ட்ட சேவிங் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எங்கள்ட்ட வந்து நகையா தான் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு ஒன்னு நிபந்தப்படுத்த கூடாது வருஷ கடைசியில எனக்கு நகை வேண்டாங்க எனக்கு பணம் அர்ஜென்டா தேவைப்படுது பணம் தாங்க சொன்னா அதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்கணும் பணம் தரது தயாரா இருக்கணும் அப்படி பணம் தரது தயாரா இருந்தாங்கன்னா நீ தாராளமா சேர்ந்துக்கலாம் சேவிங்ஸ் ஏன்னா உங்க பணம் 
அது நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடாது எனக்கு நகை தான் என்கிட்ட வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நிர்பந்தப்படுத்தினாங்கன்னா அது கூடாது அது இல்லை நீங்க கடைசி நேரத்தில் வந்து நகையை வாங்கிக்க மோஸ்ட்லி நகையை ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப நிர்பந்தமாக தான் எங்களுக்கு நீங்க வந்து இதை வாங்கி பணத்தை வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த சேவிங்ஸ் இது தேர்லாம் தப்பு கிடையாது அல்லாஹ் மிக்க நன்கு இருந்தவர் அஸ்லாம் வலைக்கம் வலைக்கம் அஸ்லாம் ஹலோ எங்க இருந்து பேசுறீங்க எங்க இருந்து ஜனநாயக முறை என்பது எப்பொழுது இஸ்லாத்திற்கு எதிரான முறையோ இந்த ஓட்டிங் சிஸ்டமும் ஜனநாயகத்தில் கட்டுப்பட்டு தான் நான் சொல்ல ஆரம்பத்தில் ஜனநாயகமே இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது அது ஒரு குஃபருடைய கொள்கை அது அப்ப இந்த ஓட்டிங் சிஸ்டம் பாருங்க இது ஜனநாயகத்தை சார்ந்தது தான் அதனால ஓட்டு என்பதே மார்க்கத்தில் அனுமதி கிடையாது அது இஸ்லாமிய முறையும் கிடையாது ஓட்டு போடுறது என்பது மார்க்கமும் கிடையாது இஸ்லாமிய முறையும் கிடையாது உடனே எல்லாம் கூச்சிட்டு ஆ அப்படி ஓட்டு போடாட்டா நம்ம ஓட்டு முஸ்லீம் எல்லாம் ஓட்டு போடலடா எதிரி வந்துருவோம் காஃபி வந்துருவோம் இப்ப முஸ்லீம் எல்லாம் ஓட்டு போட்டு யாரு வந்தா முஸ்லீம் யாருமே பிஜேபி ஓட்டு போடல இந்த தடவை ஒரு முஸ்லீம் கூட முஸ்லீம் பிஜேபி ஓட்டு போட்டு மாட்டாங்க அப்ப எப்படி வந்தா பிஜேபி வந்தா அதனால இதெல்லாம் சும்மா பேச்சு நம்ம ஓட்டு போட்டு நம்ம ஆகிரத்தை பாழாக்கி அவனுக்கு ஓட்டு போடணுமா அதனால ஓட்டு என்பது என்னன்னு சொன்ன சகோதரர்களே மார்க்கத்தின் அடிப்படை ஷரீத்தின் அடிப்படை ரெண்டு பார்வை ஒன்னு வந்து ஷஃபாத் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ஓட்டு என்பது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் சொன்னா என்னுடைய ஏரியால ஒரு நாலு கேண்டிடேட் நிற்கிறாரு வைங்களேன் ஒரு நாலு கேண்டிடேட் நிற்கிறாங்க ஏ பி சி டி நாலு கேண்டிடேட் நிற்கிறாங்க இப்ப இந்த நாலு கேண்டிடேட்ல நாலு வேட்பாளர்கள்ல யார் நல்ல வேட்பாளர் அப்படின்னு நான் என்ன பண்றேன் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அரசாங்கத்துக்கு இல்ல ஏ தான் நல்லவர் அல்ல பி நல்லவர் சி நல்லவர் டி நல்லவர் ஏபிசி நாலு பேர்ல ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அல்லா குரான்ல சொல்ற ரெக்கமெண்டேஷனை பத்தி ஒமேஸ்வர் ஷஃபாத்ர் ஹசனத்தன் எக்குள்ளவும் நசீபு மின்ஹா யார் ஒருவர் நல்லவருக்கு நல்ல விஷயத்துக்காண்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரோ அந்த நன்மையில் அவருக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கும் நல்ல விஷயத்துக்காண்டி ஒருத்தர் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம்னா அவர் செய்யக்கூடிய நன்மையில நமக்கு பங்கு கிடைக்கும் ஒமேஸ்வர் ஷஃபாத் செய்ய தன் எக்குள்ள கிஃபுல் மின்ஹா யார் ஒருவர் ஒரு தீய விஷயத்துக்காண்டி ஒரு தீயவனுக்காண்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரோ அவன் செய்யக்கூடிய தீமையில அவன் செய்யக்கூடிய பாவங்கள்ல இவருக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கும் அல்ல தெளிவா சொல்றான் அப்ப ஓட்டு என்பது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் நிற்பது தேர்தல் என்பதே முழுக்க முழுக்க வியாபாரம் ஒரு ஒரு மத்திய ஒரு ஒரு இதுல என்ன சொல்றது ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒருத்தர் நிக்கணும் சொன்னா குறைஞ்சது நாலு கோடி ரூபாய் அஞ்சு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஆகணும் அப்ப நாலு கோடி ரூபாய் அஞ்சு கோடி ரூபாய் இப்ப அதாவது நான் சொல்றது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப ஐம்பது முப்பது நாற்பது கோடி ரூபாய் சர்வசாதாரமா போச்சு ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஒருத்தர் ஜெயிக்கணும்னாக்கா முப்பது கோடி நாற்பது கோடி செலவு பண்ண வேண்டியது அப்ப ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறான்னு சொன்னா அவன் எதுக்காக செலவு பண்ணாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவனுக்கு முப்பது கோடி என்பது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல முப்பது கோடி முன்னூறு கோடி ஆக்கணும் அவன் முன்னூறு கோடி எடுக்கணும் என்னென்ன கான்ட்ராக்ட் நடக்குது எல்லாத்தையும் இவன் எங்கள் தொகுதிக்கு வேட்பாளராக இருப்பதற்கு சிறந்தவன் எங்களுடைய பிரதிநிதியாக நல்ல ஓட்டு போட்டு அனுப்பணும்டா இவன் அது ஓட்டு ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் இவன் என்னென்ன ஃபிராடு தனம் பண்றானோ என்னென்ன மொழிமாறித்தனம் பண்றானோ என்னென்ன ஊழல் பண்றானோ ஊர் அடிச்சு உலையில பண்றானோ என்னென்ன அநியாயம் பண்றானோ அத்தாடம் பண்றானோ எல்லா பலாயிலும் நமக்கு ஒரு பங்கு வந்துடும் அல்லா பாதுகாப்பானா எல்லா பலாயிலும் நமக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கும் அல்லா சொன்னா செய்யுள்ள கிஃபுல் மின்ஹா அவன் செய்யக்கூடிய எல்லா பாவத்திலும் நமக்கு ஒரு பங்கு வந்துடும் அப்ப அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு யாருமே ஒருத்த வந்து நல்லவன் என்று சொல்லி நம்ம சொல்வதற்கு வாக்கு வைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆ இல்லங்க இவர் ரொம்ப நல்லவருங்க தங்கமானவருங்க இவர் வந்து நியாயமானவர் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவரும் பணம் செலவழிக்காம ஜெயிக்க முடியாது அப்படி செலவழிச்சா அவர் கண்டிப்பா ஊழல் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஜனநாயக சிஸ்டம் டெமோக்ராசி சிஸ்டம் அவரை ஊழல் வாதியாக மாத்திரும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம யாரை தேர்ந்தெடுப்பது யாரு போட்டு போடுவது இல்லங்க என்னதான் இருந்தாலும் இல்லைன்னா காங்க பிஜேபி கார வந்துடும் அதுக்காண்டி ஓட்டு போட சொல்லி நம்ம எவனோ வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஆகிறதை பாழாக்கணுமா நம்ம செஞ்ச பாத்துக்கே நம்ம அல்லா அல்ல நல்லா தடுமா தவா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அல்லா அழுது பொருள்ட்டு இருக்கோம் எவனோ ஒரு மள்ள மாதிரி முடிச்ச விஷயத்த பார்த்து நம்ம தலையில வந்து விழுணுமா விடுணுமா அது மட்டும் இல்லைங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு ஜனநாயக சிஸ்டம்
அப்ப இன்னைக்கு பண்ற அநியாயத்துல போறா நம்ம பங்கெடுக்கணுமா தலையில அதனாலதான் சொல்றோம் இது வந்து ஒரு ஷஃபா அது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ங்கிறதுனால அந்த அடிப்படையில நம்ம யாரையுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண தகுதியா இல்ல உடனே பயமுறுத்துவாங்க அப்படி முஸ்லீம் யாரும் ஓட்டு போடாட்டா பிஜேபி வந்துருவான் என் ஓட்டு போட்டு பிஜேபி யாரும் வந்தானா இல்லையா முஸ்லீம்கள் எல்லாரும் பிஜேபி எடுத்தாலும் ஓட்டு போட்டோம் ஆனா பிஜேபி எப்படி வந்தான் அதனால சகோதரர்களே இந்த ஜனநாயக சிஸ்டமும் ஜனநாயக முறையும் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது இஸ்லாத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத நல்லா விளங்கக்கூடிய பாக்கியம் தருவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் அதிகமான முதல்ல <laughs> 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 முதல்ல கேள்கிட்டாரு அது குரான்ல சில அபிமானுடைய வரலாறுகளை அல்லா ரபுல்லாலுமே திரும்ப திரும்ப சொல்ற காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு சோதனை பொதுவா வரலாறு என்பது திரும்ப திரும்ப சொன்னாதான் மனுஷனுடைய உள்ளத்துல பதியும் ஆழமா பதியும் அல்லா குரானுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதனுடைய உண்மைகளை மனிதர்கள் விளங்க வேண்டும் அல்லாவின் பக்கம் மக்கள் திரும்ப வேண்டும் அல்லாவின் பக்கம் அல்லாவின் மீது மக்களுக்கு முழுமையான நம்பிக்கை ஏற்படணும் அப்படிங்கிறத நோக்கம் அதனாலதான் அல்லா சுபானத்தில் என்ன பண்றான் அவன் செஞ்ச நல்லதுகள் அவருடைய குதிரை அவருடைய வல்லமைகள் எந்தெந்த அபிமானுக்கு அல்லா எப்படி உதவி செஞ்சான் அப்படிங்கிற சொல்லி காட்டுறான் அப்படி அல்லாவை மீறி நடக்கும் பொழுது அந்த மக்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தான் அப்படிங்கிற சம்பவத்தை அல்லா ரபுல்ல சொல்லி காட்டுறான் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுதுதான் மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமா பதியும் மனிதர்கள் அதை பத்தி ஆசை ஆர்வமா கேட்பாங்க அதன் மூலமா அல்லாவோட நம்பிக்கை அவங்க உள்ளத்துல வருங்கிறதுக்காண்டி அல்லா சுபானத்துல திரும்ப திரும்ப சொல்றான் ஆஹ் இதுதான் சொல்லுதா இதுதான் வந்து நம்பிமார்கள் வரலாறு திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுறது முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டாங்க அதிகமா உபதேசது பெண்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பெண்களுக்கு இல்லாம இல்ல ஆண்களுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய எல்லா அது எல்லா உபதேசங்களும் பெண்களை சேர்த்தான் அல்லா சொல்ல அக்கையமும் சொல்லாத தொழுகை நிலைநாட்டுகள் இந்த அக்கையமுங்கிற வேர்டு இருக்குது இது வந்து ஆண் பால் வேர்டு தான் ஆண் பால் வேர்டு அதாவது ஆண் பால் வார்த்தை தான் இது ஆனா இது பெண்களுக்கு பொருந்தாது சொல்ல முடியுமா குரான்ல அல்லா அப்துல்லா ஆண் பால் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறான் ஆனா பெண்களும் சேர்ந்து பொருந்தும் அது அவன் சொல்லக்கூடிய எல்லா உத்தரவும் எல்லா சட்டையுமே வந்து பெண்களுக்கு சேர்ந்து பொருந்தும் பெண்களுக்கு மட்டும் அல்லா அப்துல்லா தனியா உபதேசங்கிறது கொஞ்சம் உபதேசம் பண்றான் மற்றபடி ஆண்களுக்கு தனியா உபதேசம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய எல்லா உபதேசமும் பெண்களுக்கு பொருந்தும் பெண்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் அல்லா அப்துல்லா சில உபதேசங்கள் சொல்றான் அது ஆண்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் அல்லா அப்துல்லா மீன் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கலாம் அதிகமான உபதேசங்கள் செஞ்சிருக்கலாம் அந்த முறைப்படி பார்த்தா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கலாம் அது ஆண்களுக்கு சொல்லுது ஆண்களுக்கு மட்டும் பெண்களுக்கு மட்டும் சொல்லி பெண்கள் தப்பு அது ஆண்களுக்கு சொல்லப்பட்ட உபதேசங்கள் ஆண் பாலில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் பெண்களுக்கும் பொருந்தும் அது ஞாபகத்தில் வச்சுங்க அப்புறம் பெண்களுக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் அல்லா சொல்றான் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் அல்லா ரபுல்லா மீன் அதிகமான உபதேசங்களை செஞ்சிருக்கலாம் அல்லா மிக்க நன்கு கடைசி கேள்வி அஸ்லாம் வலைக்கும் போதுமானது <laughs> நாம வந்து ரசூல்லா செஞ்சுறாங்க எந்த இமாம் எப்படி செய்யறாங்களோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணி போயிடுங்க நம்ம ஊர்ல ரெண்டு சலாம் கொடுத்தாங்களா ரெண்டு சலாம் கொடுத்தாங்களோ ஹரம்களுக்கு ஒரு சலாம் கொடுத்தாங்களா அப்புறம் ஒரு சலாம் தான் கொடுக்கணும் அங்க நம்ம அதிக பிரசிங் தரமா ஒரு சலாம் கொடுத்து இன்னொரு சலாம் கொடுக்க கொடுக்க கூடாது ஏன்னா ரசூல்லா செஞ்சுறாங்க இன்னமா ஜோழல் இமாமல் யோத்தம் அபிகி இமாம் நிர்ணயிக்கப்பட்டதெல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றுவதற்காக தான் ஃபலா தக்தலிப்பு அலையி அவருக்கு மாறு செய்யாதீர்கள் புகாரில் உட்பட அதிஸ் அதனால நாம் இமாம் என்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் பின்பற்றி நடக்கணுமே தவிர நம்ம அங்க அதிக பிரசிங் தரமா வந்து நம்ம இமாம் ஒரு சலாம் கொடுத்த பிறகு கூட நான் இன்னொரு சலாம் கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் கொடுக்க கூடாது இமாம் என்ன செய்யறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அல்லா பேச்சு நன்கிறதால் சகோதரர்களே இந்த ரமதான் மாதம் முழுவதும் அஹமது இல்லா உங்களிடத்துல நிறைய விஷயங்களை பரிமாறிக்கொண்டோம் நிறைய விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டீர்கள் நீங்களும் சந்தேகங்களை கேட்டீங்க
நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் குரான் நதி சாதாரத்தோட சரியான பதிலித்த நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் நம்புகிறேன் அல்லா ரபுல் அலமேன் அதற்குரிய பரிபூர்ணமான கூலியை எனக்கும் உங்களுக்கு தந்தருவானாக இனி வரும் காலங்களிலே இன்ஷால்லா நீங்கள் மார்க்க சம்பந்தமாக கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு சரியான பதிலை முறையான பதிலை கொடுப்பதற்கு அல்லா அதற்கான அறிவையும் அதற்கான ஞாபக சக்தியையும் அதனால உடல் வலிமையையும் அல்லா எனக்கு நிறைய தரத்துக்காண்டி நீங்கள் துவா செய்யுங்க உங்களோட துவாக்கள் ஏன்னா நான் பேசுறதுங்கிறது என்னுடைய திறமையோ என்னுடைய ஆற்றல் கிடையாது நான் பயன் பண்றது என்னுடைய திறமை என்னுடைய ஆற்றல் இல்லை அல்லா ரபுல் அலமின் தர்ற நியாமத்து அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு பங்கு வச்சு கொடுக்குறேன் அவ்வளவு அல்லா எனக்கு தர நியமத்தை நான் உங்களுக்கு பங்கு வச்சு கொடுக்குறேன் அதனால அல்லா மேல மேல இந்த நியமத்தை நிறைய தரத்து காட்டியும் எந்த விஷயம் நம்ம பேசிக்கிறோமோ கேட்கின்றோமோ அதன்படி முழுமையான முறையில அமல் செய்வதற்காக வேண்டியும் அல்லா நம்ம எல்லோருக்கும் தௌஃபிங் செய்வதற்கு துவா செய்யுங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த ஈத் முபாரக் பெருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்ஷால்லா பெருநாளைக்கு பிறகு வாரந்தோறும் சந்திப்போம் என்னுடைய பேஸ்புக்ல பேஜ்லையும் அதே மாதிரி யூடியூப் பேஜ்லயும் தொடர்பில் இருங்க ஒவ்வொரு வாரந்த நிகழ்ச்சியும் இன்ஷால் தொடர்ந்து நடத்தலாம் அல்லா ரபுல் அலமே நம்ம எல்லோரையும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா எப்படி ஒரு ஒருங்கிணைத்தானோ அதே மாதிரி இன்ஷால்லா நம்ம எல்லோரையும் அல்லா ரபுல் அலமே ஜன்னத்தில் பிரதோஷ் என்ற சொர்க்கத்துக்கு அல்லா நம்ம எல்லோரும் ஒருங்கிணைப்பானாக ஒன்றிணைப்பானாக அவருடைய திருப்தியை பெற்ற மக்களாக அல்லா நம்ம வாழ செய்வானாக மரணிக்க செய்வானாக வாக்குறுதாவான் அலமது இல்லா ரபுல் அலமே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ